नमस्कार लोकमान्य मध्य अपने स्वागत आज अपन पहार आहोत बावीस मे दोन हजार एक चालू घड़ामोड़ी ये अपन लोकसत्ता सका द हिंदू पी आई बी लोकमत महाराष्ट्र टाइम्स यम चालू घड़ामोड़ आढ़ावा घेर आहोत तत्पूर्वी तुम्हें लोकमान्य एम पी एस सी यूपीएससी या यूट्यूब चैनल में जॉइन जार जॉइन वहा लाइक करा शेयर करा सब्सक्राइब करा डिस्क्रिप्शन मे दिल टेलिग्राम लिंक फॉलो कर वे अपडेट मिलत रहा लोकमान्य ने आता यू पी एस सी ची ऑप्शनल बैच सुरू के लिए यू पी एस सी ऑप्शनल मराठी साहित्य यहाँ सोमवारपास बैच सुरू होता है ती मोफत बैच आना है तुम्हें ती जॉइन करू आत्ता यू पी एस सी परीक्षा पूरे गैल ऑप्शनल की तैयारी चांगल पद्धति करूँ घे तुम्हारा तो फायदा होल तुम्हें ती बैच जॉइन वहा जेनेकर तुम्हारा तैचा आता यू पी एस सी मु यू पी एस सी मे जी परीक्षा पूरे गली ऑप्शनल लवकर करूँ घे फायदा हो चला तो सुरू करू बास मे दोन हजार एक चालू घड़ामोड़ पहली घड़ामोड़े निकोबार मध्य मॉन्सून दाखिल है जर वे अपन संगत कि अंदमान मध्य एक मेला मॉन्सून यो एक जून ल केरल सात जून लाष्ट्र मे तो वे दाखिल है हावी निकोबार बेटा सह बंगा उपसागरा दक्षिण भाग तसे दक्षिण अंदमान समुद्रा मध्य मॉन्सून च आगमन आईएमडी ने जाहिर है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट न भारतीय हवान विभाग न जाहिर के लिए कि आता निकोबार मध्य मॉन्सून आठ अठेच संपूर्ण अंदमान व्यापेल मध्य पूर्व बंगाल उपसागर कमी दाबा क्षेत्र तैयार होने शक्य तैयार होने की शक्यता है पुढ़ दोन दिवस चक्रीवादा रूपांतर होने की शक्यता चक्रीवाद अपन मग् दोन दिवसपूर्वी पाल कूटा है ओरिशा पश्चिम बंगाल धड़कने की शक्यता है या वर्ष वादा प्रमाण वाढ़ने कारण मे अपन पाल तापमा है तापमा है समुद्रा पानी की वब जास्त प्रमाण जास्त प्रमाण वब जा कमी दाबा क्षेत्र तैयार है तो यह वादा रूपांतर होता हे वाद मोटा प्रमाण सुपर साइक्लोन बनने की आता तैयारी दाखता है जेनेकर काल अपन पाल मुंबई आल कि गुजरात में धड़कले आता चो वादे तो उतके सुपर साइक्लोन या वेग वेगा पोचल यह कारण अस है कि तापमान वाढ़ते ग्लोबल वॉर्मिंग होते काल पाल कि हिमनगर का तुकड़ा अंटार्क्टिका वुटले हा नवी दिल्ली का जे क्षेत्रफल है तेजा तीन पट है मजे अभी जर हिमनग तुटा लगले तो समुद्रा पानी की पता वाढ़ी और समुद्रा पानी की पता वाढ़ी तो मोटी मोटी शहर सुधा बुढ़ने की शक्यता तापमान वढ़ी का आता इफेक्ट जानवा लगे है हेला मन तो ग्लोबल वॉर्मिंग क्लाइमेट चेंज पर्यावरण से जगत हा गड़ा मु तस पाउस सुधा पर्यावरण अनुकूल अल तो पाउस वे मॉन्सून वे दाखिल होते नसेल तो अपने कहो भारत भारत की साठ से सत्तर टक्के शेती ही मॉन्सून अवलंब है तो मॉन्सून वे नहीं दाखिल कृषि क्षेत्र में मोटा प्रमाण परिणाम होने की शक्यता मॉन्सून भारता एक देवदूत मानला जो आता मॉन्सून बदल पहूया वर्षा विशिष्ट ऋतु पड़ना पावस मोसमी पाउस कि मॉन्सून मनत अर्थात भारतीय उपखंड मोसमी पावसाला मॉन्सून अं जो मॉन्सून के दोन प्रकार अपने महत्ति है नॉर्थ ईस्ट मॉन्सून और साउथ वेस्ट मॉन्सून मग नॉर्थ ईस्ट आत कभी यो तो ऑक्टोबर नर नॉर्थ ईस्ट सुरू हो साउथ वेस्ट मॉन्सून कभी एप्रिल सप्टेंबर दरमियान आतो ये लक्षा आू दया आता मॉन्सून फ्त भारता में पड़ित नहीं तो भारताखेरी जगत कई भागा मॉन्सून आतो उदाहरणार्थ आफ्रिके सहारा वालवंटा पश्चिमेक भाग नैऋत्य अमेरिका और मेक्सिको दक्षिण चीन कोरिया जपान का भाग इंडो चाइना फिलिपाइन्स व्हिएतनाम मलाया जावा सुमत्रा बोर्निओ उत्तरी ऑस्ट्रेलिया यानंतर आयर्लैंड ग्रेट ब्रिटन पश्चिम जर्मनी उत्तरी फ्रांस आ स्कैंडेनिविया के कहीं भाग यूपीएससी आसा प्रश्न विचारू शकते कि भारताखेरीज मॉन्सून कुट आतो कि आप एम पी एस सी या प्रश्नपत्रिका सुधा हा पूर्व परिश्रा प्रश्न यू शको कम ये व्यवस्थित पाउन ठेवा फ्त भारत मॉन्सून नहीं तो जगत का भाग मॉन्सून आतो क्या सर्व भाग संगित कि आता पूरे मैप दाखला है तो मैप मे पहुन गया मॉन्सून कुट कुट यो ये महत्वाच् है मॉन्सून हा जे वातावरण हवे का दाब आतो कमी दाबाकड़ जास्त दाबाक दाब जास्त दाबाक कमी दाबाक वार कस वह लक्षा आू दया मॉन्सून लराठी मधे का मंडल जता तो ऋतुनिहाय वाया दिशे मधे बदल जो होते आता अपन पाल कि विशिष्ट ऋतु पाउस पड़तो वाया दिशे बदल जाए हवे की दिशा कशा पर अवलब आती हवे का दाब कसा तैयार होतो हवे पानी की वाप तैयार कभी कारणभूत है कारणभूत है ये तुम्हें सर्व स्टेट बोर्ड या भूगोल पुस्तक कि एन सी आर टी अकवी बारावी कि पांचवी सवी सत्वी आठवी नवी दावी अकवी बारावी हा एन सी आर टी मध्य जे पावस अपने 
मैप दाखवले असतील किंवा ती माहिती दिली असेल तर व्यवस्थित वाचून ठेवा युपीएससीनं दोन हजार सोळाला फक्त एवढं विचार होतं की मान्सून मीन्स सीजनल रिव्हर्सिबल वाईंड सिस्टीम इज कॉल्ड एज मान्सून एवढेच चार शब्द त्यांनी दिले होते म्हणजे प्रश्न विचारण्याचे युपीएससी आणि एमपीएससीचे आता थेरम बदलल्यामुळे आपल्याला या अभ्यासाची दिशा बदलावी लागते आता पाठांतर जास्त चालणार नाही तर कन्सेप्ट क्लिअरिटीवर भर द्यावा लागेल त्यामुळे मान्सून कुठं होतो मॅप त्याचे पाहून घ्या फक्त भारतातच भारतीय उपखंडात होतो का जगातील आणखी कोणत्या भागात होतो आपल्याला विचारलं मॅपमध्ये कोणकोणते हे कशाचा नकाशा आहे तर लक्षात आलं पाहिजे की इथं मान्सूनचा पाऊस पडणार हा नकाशामध्ये दाखवलंय हा पुढचा नकाशा पाहून जा कसा आहे नकाशा बघा मान्सून कधी येतो कुठे येतो तर साऊथ एशिया आणि नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया असेल किंवा आफ्रिका असेल साऊथ अमेरिका असेल युएसचा काही भाग असेल या भागामध्ये पडणार हा मान्सूनचा नकाशा दाखवलेला हे व्यवस्थित पाहून घ्या मान्सूनबद्दल माहिती आपल्याला माहितीच हवी हे महत्वाचं आहे यानंतर सर्वात महत्वाची बातमी आपल्या सिलेबसमध्ये सुद्धा आहे एम पी एस सी आणि यू पी एस सी सिलेबसमध्ये सुद्धा चिपको आंदोलनाबद्दल आहे तर चिपको आंदोलनाचे प्रणेते जे आहेत सुंदरलाल बहुगुणा यांचं निधन झालेलं आहे ज्येष्ठ पर्यायवादी व चिपको आंदोलनाचे प्रणेते सुंदरलाल बहुगुणा यांचं चौऱ्याण्णव वर्षी निधन झालेलं आहे ते महात्मा गांधी यांचे अनुयायी होते त्यांनी नवजीवन मंडळाची स्थापना केली होती सव्वीस मार्च एकोणीसशे उत्तर प्रदेशातील गावकऱ्यांचे जे चिपको आंदोलन झालं होतं त्याचं त्यांनी नेतृत्व केलं होतं एकोणीसशे पंच्याण्णव मध्ये टिहरी धरणाविरोधात उत्तराखंड मध्ये टिहरी धरणा त्या विरोधात त्यांनी पंचेचाळीस दिवस उपोषण केलं होतं एकोणीसशे एक्क्याऐंशी साली पद्मश्री जाहीर परंतु बहुगुणाने तो नाकारला होता कारण ते पर्यावरणवादी होते त्यानंतर एकोणीसशे सत्त्याऐंशी मध्ये एकोणीसशे शहाऐंशी मध्ये सकारात्मक कार्यासाठी जमनालाल बजाज पुरस्कार त्यांना देण्यात आला एकोणीसशे सत्त्याऐंशी मध्ये राईट लाईव्हहूड अवॉर्ड चिपको आंदोलनासाठी त्यांना भेटला एकोणीसशे एकोणनव्वद मध्ये आय आय टी रुडकीकडून मानद डॉक्टरेट ऑफ सोशल सायन्स देण्यात आले दोन हजार नऊ मध्ये त्यांना पर्यावरण रक्षणासाठी पद्मविभूषण पुरस्कार देण्यात आला आता हे पर्यावरणवादी सुंदरराव भाऊ गुणा त्यांचं कार्य फार मोठं आहे कारण वृक्षतोड करू नका पर्यावरणाची हानी होऊ देऊ नका हिमालय आपल्यासाठी तपस्वी हिमालय आहे म्हणजे हिमालय तपस्वी म्हणजेच हिमल हिमालय हा निसर्ग हिमालयाचा निसर्ग हा तपस्वी आपण मानला पाहिजे जेणेकरून तिथलं पर्यावरण आपण नष्ट नाही केलं पाहिजे भारतातील नद्या हिमालयातून उगम पावत्यात संपूर्ण भारताला आपण पाहतो की हिमालय रक्षक रक्षक आहे कारण आपण पाहतो जे आपली नैसर्गिक बॉर्डर आहे ती चीन असेल पाकिस्तान असेल किंवा रशियाकडून येणारे थंड वारे अडवण्याचं काम हे हा हिमालय करतो आणि हिमालयाचं आत्ताच पाहिलं बर्फ जास्त प्रमाणात वितळायला लागला तर नद्यांना पूर येईल पूर आला तर काही शेर बुडण्याची शक्यता असते आपण जर वेळेस पाहतो उत्तराखंडमध्ये धरण आपण बांधतो आणि परत ते धरण फुटल्यावर खाली पूर येतात हे होत्यात जीवितानी होते हे होऊ नये म्हणून त्यांनी सांगितलं की हिमालयाचं रक्षण केलं पाहिजे वृक्षतोड नाही केली पाहिजे नद्यांचं संरक्षण केलं पाहिजे धरण बांधून आपण विकासाच्या नावाखाली भकास करतोय असं त्यांचं मत होतं त्यामुळे सुंदरराव भाऊगुणा हे जागतिक दर्जाचे सुद्धा त्यांचं मानांकन होतं पर्यावरणासाठी भरपूर काम त्यांचं मोठं आहे त्यामुळं महात्मा गांधींचे अनुयायी होते ते म्हणजे अहिंसक पद्धतीने त्यांनी आंदोलन केल्यामुळे त्यांना जागतिक कीर्ती लाभली होती त्यांना राईट लाईव्हहूड अवॉर्ड भेटला होता हा कोण देते हे मला कमेंटमध्ये सांगा राईट लाईव्ह राईट लाईव्हहूड अवॉर्ड चिपको आंदोलनसाठी त्यांना भेटला होता हा कोण देतं हे मला कमेंटमध्ये सांगा प्रश्न एक्सपेक्टेड आहे यू पी एस सी आणि एम पी एस सी साठी सुद्धा कारण हे सर्वात मोठं नाव आहे पर्यावरण रक्षणासाठी यानंतरची बातमी आहे एक्सप्लोरर बंद होणार मायक्रोसॉफ्टनं आपलं जे लोकप्रिय ब्राउझर होतं इंटरनेट एक्सप्लोरर बंद करण्याचा निर्णय घेतला या वेब ब्राउझरने गेले पंचवीस वर्षाहून अधिक काळ ग्राहकांची सेवा केली होती आपण अलीकडे पाहतो जे ई दिले नाही तसं होतं आणि त्याच्यावर आपण क्लिक करायचो मग इंटरनेट सुरू व्हायचं आता गुगल क्रोम आलं किंवा आणखीन आपण दुसरं काय वापरत असू आरकुट असेल किंवा आणखीन काही कोणत्या पद्धतीनं सध्या वेब ब्राउझर आलेले आहेत तर हे वेब ब्राउझर आपण वापरायच्या आधी फक्त इंटरनेट एक्सप्लोरर होतं मायक्रोसॉफ्टचं पण आता इंटरनेट एक्सप्लोरर बंद करून त्यांनी मायक्रोसॉफ्टनं गेल्या दिव काही दिवसापासून एज हे दाखवलं नाही एज ई बघा नवीन पद्धतीचं आलं आहे ते ब्राउझर सादर केलं होतं त्यामुळे आता त्यांनी इंटरनेट एक्सप्लोरर बंद करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे महत्वाची बातमी आहे आपल्याला विज्ञान तंत्रज्ञानामध्ये हे विचारलं जाऊ शकतं एज हे काय आहे तर नवे इंटरनेट एक्सप्लोररचं ब्राउझर आहे आता मला कमेंटमध्ये सांगा की मायक्रोसॉफ्टचे संस्थापक कोण आहेत आणि आत्ताचे सीईओ कोण आहेत हे महत्वाचं आहे मायक्रोसॉफ्टचे संस्थापक आणि सीईओ सध्याचे कोण आहेत यानंतर इस्रायल हमासमध्ये अखेर शस्त्रसंधी झालेली आहे आपण पाहतोय गेले काही आठवडे या दोन देशामध्ये युद्धजन्य परिस्थिती झाली होती निर्माण आणि सतत त्यांनी क्षेपणास्त्राचा मारा सुरू केला होता आणि त्यामुळे इथलं जनजीवन विस्कळीत झालं होतं मग यासाठी मध्यस्थी इजिप्तनं केली आणि अकरा दिवस सुरू असलेल्या रक्तरंजित संघर्षावर अखेर पडदा पडलेला 
दोन हजार चौदा नंतर हा सर्वात मोठा भीषण संघर्ष झाला होता युद्धजन्य परिस्थिती होती कारण इस्रायली तिकडून क्षेपणास्त्र डाकायचं हमास संघटना पॅलेस्टाईन मध्ये जी आहे ती क्षेपणास्त्र डाकायची त्यामुळे काय व्हायचं सामान्य जनजीवन विस्कळीत झालं होतं लोकांच्या कोणत्या घरावर कोणत्या बिल्डिंगवर कधी बॉम्ब पडेल हे सांगता येत नव्हतं पण इजिप्त मध्यस्थी केलं आणि आता हे संघर्ष अखेर शस्त्रसंधी यामध्ये झालेली आहे इजिप्तचे अध्यक्ष अब्देल फतेह अल सिसी यांनी यामध्ये मध्यस्थी केली आणि त्यांचं जो बायडन जे अमेरिकेचे राध्यक्ष राष्ट्राध्यक्ष आहेत त्यांनी आभार मानलेले आहेत आता ह्याच्यात महत्वाचं काय तर इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन यांचा मॅप पाहून पाहा ठेवा मिडल इस्ट एशिया हे भरपूर वेळा आपल्याला युपीएससी एम पी एस सी फोकस करत असते मिडलच्या शेजारी कोणकोणते देश आहेत इस्रायलच्या शेजारी कोणते देश आहेत गोल्डन हाईट्स कुठं आहेत सिरियाचा भाग आहे का काय परत वेस्ट बँक कुठं आहे गाजा स्ट्रीप कुठं आहे जेरुसलेम कुठं आहे तेल आयू कुठं आहे डेड सीला बॉर्डर करणारे कोण कोणते देश आहेत असे प्रश्न विचारले गेलेले आहेत त्यामुळे असं जर काय आलं तर बॉर्डर पाहून घ्यायचे असतात आणि मिडिटन सीच्या शेजार कोणकोणते देश आहेत बघून घ्या इजिप्त असेल इस्रायल असेल लेबेनॉन असेल पॅलेस्टाईन आहे का हे सर्व पाहून घ्यायचं जेणेकरून आपल्याला प्रश्न जर आला वरील पाहिजे एक दोन एक दोन तीन एक दोन तीन चार असं येतं त्यामुळे आपल्याला गोंधळ उडतो त्यामुळे व्यवस्थित पाहिलं तर आपल्याला लक्षात येतं की कोणती एखाद जागतिक पातळीवरची बातमी आली तर त्याचा नकाशाच पाहून घ्यायचा जेणेकरून तिथं प्रश्न चुकत नाहीत यानंतर बातम्या आरबीआयकडून केंद्राला नव्याण्णव हजार कोटी रुपये दिलेले आहेत आरबीआयने केंद्र सरकारला सुमारे नव्याण्णव हजार एकशे बावीस कोटी रुपये हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला या अतिरिक्त निधीला सामान्यतः लाभांश असं म्हणलं जातं आरबीआयच्या कायद्यामध्ये तरतूद केलेला आहे लाभांश कुणाला दिला जातो केंद्र सरकारला आणि ते आता लाभांश त्यांनी किती दिला आहे कोटी आरबीआयची स्थापना कधी झाली एकोणीसशे पस्तीसच्या कायद्याने झाली आरबीआय एक एकोणीसशे एकोणपन्नासला त्याचं राष्ट्रीयकरण जर झालं असेल तर ते कशा पद्धतीनं झालं हेही लक्षात असू द्या भारत स्वतंत्र कधी झालाय एकोणीसशे सत्तेचाळीसला आरबीआयनं कोणत्या दोन देशासाठी काम केलं आरबीआयची सध्याचे गव्हर्नर कोण आहेत किती आहेत अशा स्वरूपाचे एम प्रश्न विचारत असते हे व्यवस्थित पाहून ठेवा यानंतर सुपरफ्लावर मुंच सव्वीस मे रोजी आपल्याला दर्शन होणार आहे चंद्र पंधरा टक्के मोठा आणि तीस टक्के तेजस्वी दिसणार आहे यालाच सुपरफ्लावर किंवा सुपर ब्लड मून सुद्धा असं म्हणलं गेलेलं आहे सुपरफ्लावर मून सव्वीस मे रोजी पावस आपल्याला मिळणार आहे या वर्षातील हे एकमेव खग्रास चंद्रग्रहण अमेरिका ऑस्ट्रेलिया आणि पूर्व आशियातून दिसणार आहे पूर्व आशियामध्ये सुपर ब्लू मून म्हणून हे आपल्याला पाहायला मिळणार आहे यावेळेस चंद्र आणि पृथ्वीमधील अंतर वर्षातील सर्वात कमी मध्ये तीन हजार सॉरी तीन लाख सत्तावन्न हजार तीनशे अकरा किलोमीटर असणार आहे लक्षात असू द्या चंद्र व पृथ्वी यामधील कमीत कमी अंतर तीन लाख छप्पन हजार पाचशे असत व आणि आता ह्या वर्षीचं सर्वात कमी अंतर तीन लाख सत्तावन्न हजार तीनशे अकरा किमी असणार आहे चंद्र आणि पृथ्वी यांच्यातील सर्वात दूर अंतर चार लाख सहा हजार सातशे किमी असणार आहे तर ह्या दोन टर्म लक्षात ठेवा ज्यावेळेस लांब अंतर असतं आणि जवळ असतं पेरियाज इन एपेज असं म्हणलं जातं मग चंद्र जर पृथ्वी जवळ असेल तर त्याला मराठीत काय म्हणतात चंद्र लांब गेला तर काय म्हणतात हे सर्व लक्षात असू द्या चंद्र पृथ्वी यांच्यामधील अंतर कमीत कमी अधिक होत असते हे कमीत कमी अंतर लक्षात असू द्या तीन लाख छप्पन हजार पाचशे किलोमीटर तर दूरचं अंतर चार लाख सहा हजार सातशे किलोमीटर असत या वर्षीचं पृथ्वी चंद्र सर्वात कमी अंतर सव्वीस मे रोजी होणार आहे सुपरमून रोजी राहणार आहे सुपरमून ब्लड मून सुपरफ्लावर मून हे सर्व व्यवस्थित पाहून ठेवायचं आता सुपरमून त्यातील सुपर ब्लड मून कसं असणार आहे हे लक्षात ठेवा रक्ताच्या कलरचा असल्यामुळे त्याला ब्लड असं हे केलेलं आहे म्हणून सुपर ब्लड मून म्हणलं गेलेलं आहे यानंतर कोविशेल्प काय आहे असं आपल्याला विचारलं जाऊ शकतं तर कोविशेल्प हे माय लाईफकडून पंधरा मिनिटात घरच्या घरी करोनाची चाचणी करून अहवाल देणारं किट विकसित केलेलं आहे हे संपूर्ण भारतीय बनावटीचं किट किट आहे आणि पुण्यातील एक कंपनीने तयार केलेलं आहे या किटला आयसीएमआर ची सुद्धा मान्यता आहे माय लॅब ही कंपनी आहे त्यांनी हे कोविशेल बनवलेलं आहे कोविड नाईन्टीन ची अँटीजेन लॅटरल फ्लो टेस्ट डिव्हाइस असं त्याचं नामकरण आहे ओटीसी होम टेस्ट असं म्हणलं जातं ओटीसी मीन्स ओवर द काउंटर तुम्हाला एक काउंटर प्रॉडक्ट असतात की डायरेक्टली तुम्हाला मेडिकलमध्ये दिले जातात ज्याला प्रिस्क्रिप्शनची आवश्यकता नसते हे माय लॅबनं तयार केलेलं आहे लक्षात असू द्या भारतीय बनावटीचं आहे पंधरा मिनिटात तुम्ही घरच्या घरी करोनाची चाचणी करून अहवाल तुम्हाला लगेच भेटू शकतो आता आपण पाहिलं करोनाच्या चाचणीसाठी पहिल्यांदा पाच हजार चार हजार तीन हजार दोन हजार आता एक हजार परत पाचशे रुपये आता घरच्या घरी तुम्हाला हे अडीचशे रुपयात किट भेटणार आहे त्यामुळे आता हे बऱ्यापैकी ट्रीटमेंटचा खर्च सुद्धा आता कमी होत चाललेला आहे यानंतर खाद्यतेलातील स्वावलंबासाठी केंद्र सरकारकडून प्रयत्न सुरू केलेले आहेत आणि यंदा तेलबियांचे विक्रमी उत्पादन घेण्याचा त्यांनी संकल्प केला आहे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान 
यामध्ये तेल बियाणे आणि पाम तेल अंतर्गत शेतकऱ्यांना तेल बियाणचे वाण वाटप कसं करणार आहे त्याचा मोफत करण्याचा त्यांनी योजलेला आहे कारण आपण पाहतो भारतामध्ये तेल बियाणचं उत्पादन कमी होतं तेव्हा भारतामध्ये आपल्याला खाद्यतेल आयात करावं लागतं यामुळे भारतातील खाद्यतेलाच्या किमती भरपूर वेळा जास्तच राहिलेल्या आहेत आता तर शंभर पेक्षाही जास्त आहेत साधारण दीडशे ते दोनशेच्या आसपास आसपास आता खाद्यतेलाच्या किमती आहेत मग हे जर व्हायचं नसेल तर भारतामध्ये खाद्यतेलाच्या ज्या बिया आहेत त्याच उत्पादन वाढवलं पाहिजे पामतेल असेल किंवा तेल बिया असतील कोणत्या याचं उत्पादन जर भारतामध्ये व्हायला लागलं तर भारतामध्ये तेलाचं उत्पादन जास्त झाल्यानंतर आयातीचा जो खर्च असेल तो कमी होईल आणि भारतातच उपलब्ध होत असल्यामुळं भारतातील शेतकऱ्यांना सुद्धा त्याचा फायदा होईल कारण तेल बियांच्या किमती सुद्धा भरपूर आहेत शेंगदाणे असेल सूर्यफूल असतील सोयाबीन असेल या तेल बिया आपण पाहिलं तर याचं उत्पादन जास्त प्रमाणात भारतात झालं तर शेतकऱ्यांना जास्त फायदा होऊ शकतो आता यासाठी आपल्याकडं तेल बिया आणि पाम तेलासाठी राष्ट्रीय अभियान आपण राबवतोय याचा उद्देश काय आहे तर केंद्र सरकारनं सांगितलं की खाद्यतेलाची उत्पादकता वाढवणे आणि तेल बिया व पाम तेलाची उत्पादन आणि उत्पादकता वाढवून खाद्यतेलाची आयात कमी करणं हे याचं उद्दिष्ट आहे लक्षात असू द्या बहुआयम हे धोरण आहे आणि नॅशनल फूड सिक्युरिटी मिशन याच्या अंतर्गत हे केलं जातं आता नॅशनल फूड सिक्युरिटी मिशन कधी आलं आणि यामध्ये कशा कशाचा समावेश आहे हे तुम्ही मला कमेंटमध्ये सांगा नॅशनल फूड सिक्युरिटी ऍक्ट वेगळा आहे ज्याच्यामध्ये आपण दोन रुपये तीन रुपये आणि एक रुपया या दरानं आपण गहू तांदूळ आणि बऱ्या दान्य देतो नॅशनल फूड सिक्युरिटी मिशन हे तेल बी असतील किंवा आणखी काही कोणकोणते घटक यामध्ये समाविष्ट आहेत आणि कधी आलंय हे मला तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा यानंतरची बातमी राज्यपाल विधान परिषद नामनियुक्त सदस्यांचा निर्णय का घेत नाही तसं मुंबई हायकोर्टानं आता विचारलेला आहे महाराष्ट्रामध्ये सहा नोव्हेंबर दोन हजार वीस रोजी बारा जणांची शिफारस मंत्रिमंडळाने केली होती विधान परिषदेवर नामनियुक्त सदस्य म्हणून पण राज्यपालांनी त्याला अजून परमिशन दिली नाही म्हणून हायकोर्टामध्ये केस आहे त्या केसमध्ये मुंबई हायकोर्टानं विचारलंय की तुम्ही अजून नामनियुक्त सदस्यांच्या बाबत निर्णय का घेत नाही तर आता राज्य घटना आहे आपली त्यामध्ये राज्यपालांनी बारा सदस्य नियुक्ती करायच्या असतात ते साहित्य कला विज्ञान सहकार आणि सामाजिक सेवा या क्षेत्रात विशेष ज्ञान व अनुभव असलेल्या व्यक्तींची निवड केली जाते आता राज्यपालांनी तत्परतेने निर्णय घेऊन नियुक्त्या करणे अभिप्रत असतं पण त्यांना त्यावर हे असं आपण म्हणू शकत नाही की लगेच निर्णय घ्या मात्र राज्य घटनेतील तरतुदीप्रमाणे राज्यपालांना नियुक्ती करणं बंधन कारक आहे पण ती वेळ निश्चित नाही त्यामुळे हे लांबत गेलेलं आहे म्हणून हायकोर्टामध्ये याचिका दाखल झाली होती त्या संदर्भात हे विचारलं गेलेलं आहे आता राज्यपाल ज्यावेळेस सदस्यांची नियुक्ती करत असतो त्यावेळेस त्यांना शिफारस मंत्रिमंडळ करत आणि हे बारा सदस्य आहेत हे कोणकोणत्या क्षेत्रातून येतात साहित्य कला विज्ञान सहकार आणि सामाजिक सेवा हे लक्षात असू द्या तर राज्यसभेमध्ये सहकार नाही बाकी सर्व क्षेत्र आहेत असं लक्षात ठेवायचं कम्पॅरिझन करून राज्यसभेमध्ये कसे नियुक्त होतात इकडे कसे नियुक्त होतात आता अँग्लो इंडियन सदस्य एक सदस्य नियुक्त होतो कुठं विधान परिषदेमध्ये आणि दोन होत्यात राज्यसभेमध्ये आता सॉरी लोकसभेमध्ये आता ते तरतूद काढून टाकण्यात आलेली आहे विधानसभेमध्ये आणि विधान परिषदेमध्ये होती ती तरतूद काढून टाकण्यात आली आहे हे लक्षात असू द्या हे काही असं आपल्याला विचारलं जाऊ शकतं आता यामध्ये कोणतं कलम किंवा अनुच्छेद आहे नियुक्तीचं हे मला तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा यानंतरची बातमी राजा राम मोहन रॉय यांच्या दोनशे एकोणपन्नासव्या जयंतीनिमित्त त्यांच्यावर चित्रपट फिल्म डिव्हिजन प्रसारित करणार आहे लक्षात असू द्या आपण इंडिया ऍट पंच्याहत्तर आझादी के पंच्याहत्तर साल असं किंवा आझादी के आझादीचा आपला अमृत महोत्सव आपण सुरू करतोय अमृत महोत्सव म्हणजे पंच्याहत्तर वर्ष यामध्ये राजा राम मोहन रॉय यांचं योगदान नाकारता येत नाही त्यांची अडीचशेवी जयंती सुद्धा दोन हजार बावीसला आपण साजरी करणार आहोत यावर्षी ती दोनशे एकोणपन्नासवी जयंती आहे याच निमित्तानं बावीस मे दोन हजार एकवीसला काय केलेलं आहे फिल्म डिव्हिजन तीन चित्रपट दाखवणार आहे यामध्ये लक्षात असू द्या राजाराम मोहन रॉय नंतर इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम रायटिंग ऑफ द राज आणि व्हेन द वेव्ज कम्स असे तीन असणार आहेत हे साधारण वीस वीस तीस तीस मिनिटाच्या चित्रपट असतात आणि ते दाखवले जाणार आहेत राजाराम मोहन रॉय यांचं योगदान महान आहे कारण ते आधुनिक भारताचे आपण म्हणतो की भारतीय चळवळीमध्ये काही आहेत त्यामध्ये राजाराम मोहन रॉय यांचं योगदान सामाजिक मोठं आहे त्यामध्ये सतीप्रताबंदी असेल किंवा आणखी काही वर्तमानपत्रामध्ये त्यांनी महत्वाचं काम केलं असेल हे सर्व आपल्याला माहिती असायला हवं आता त्यांच्याबद्दल कोणकोणते चित्रपट आहेत तर राजाराम मोहन रॉय यामध्ये ब्राह्मो समाजाची त्यांनी स्थापना केली भारतीय समाज सुधारणा आणि आधुनिकरणामध्ये बजावलेली भूमिका आणि सत्तीसारख्या सामाजिक कुप्रताविचा विरोधात त्यांनी केलेलं महत्वाचं कार्य या संदर्भात हा चित्रपट आहे दुसरा आहे इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम रायटिंग ऑफ दि राज हा तेवीस मिनिटाचा असणार आहे इंग्रजीमध्येच असेल भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यात त्यांनी जे संवाद कौमोजी या बंगाल सप्तकेसह प्रसारमाध्यमाची जी भूमिका आहे त्या संदर्भात हे असेल आणि वेन दि वेव्ज कम 
यामध्ये सतीसारख्या कुरपता बंदी घालण्यासाठी आणि स्त्रियांच्या पुनर्विवाहाच्या आणि मालमत्तेच्या हक्कासाठी त्यांनी जो लढा दिला त्या संदर्भात हे चित्रपट असणार आहे चित्रपित असणार आहे आता राजाराम मोहन राय यांची आपल्या सर्वात महत्वाचं पाहिजे त्यांनी सतीप्रता बंदी कधी केली पुनर्विवाह कायदा कधी आला या काळात गव्हर्नर जनरल कोण होतं राजाराम मोहन राय यांनी कोण कोणती वर्तमानपत्र सुरू केली त्यांना किती भाषा अवगत होत्या त्यांना सहकार्य कोणी कोणी केलं बंगालच्या चळवळीमध्ये त्यांनी शिक्षणाचा पाया घालण्यासाठी कोणतं कॉलेज उभारलं हे सर्व त्यांच्याबद्दल माहीत पाहिजे कारण त्यांचं काम मोठं आहे त्यांनी त्यांना राजाराम मोहन राय यांना राजा ही पदवी कोण दिली तर अकबर दोन न दिली ती कशासाठी दिली हे व्यवस्थित जर माहीत असेल तर हे आपल्याला प्रश्न सोडवत येतात आणि यावर्षी राजाराम मोहन राय यांच्याबद्दल प्रश्न युपीएससी पूर्व परिषद एक्सपेक्टेड आहे कारण त्यांची दोनशे पन्नासवी जयंती दोन हजार बावीस ला युपीएससी नेहमी एक वर्ष अगोदर असते त्यामुळे प्रश्न येण्याची दाट शक्यता व्यवस्थित माहिती पाहून ठेवा यानंतर डोंगरे खून पी यु टी जी ट्राईब आहे त्यांच्याबद्दल बातमी आली होती हिंदू मध्ये जे ओडिशा मध्ये आहे डोंगरे खून ट्राईब त्यांच्यापर्यंत आता करोना पोहोचलेला आहे ऍक्च्युली जे आदिवासी जमात असते ही जंगलात राहत असते ती इतर मुख्य प्रवाह आहे आपला सर्व जनजातीचा त्याच्यापासून ती अलिप्त असते त्यामुळे त्यांच्यापर्यंत रोग हे पोहोचत नाहीत पण आता त्यांना सुद्धा पॉझिटिव्ह ते सुद्धा आलेले आहेत साधारण तेवीस डोंगरे खोंड पॉझिटिव्ह आले होते आता तर त्यांची संख्या पंच्याहत्तर टक्के झालेली आहे डोंगरे खोंड हे यांचं जे निवासी स्थान आहे नियमगिरी हिल त्यामधील जे गाव आहे त्या गावामध्ये आता काय झालेलं आहे पंच्याहत्तर टक्के हे पॉझिटिव्ह आलेले आहेत आता आपल्याला पाहू लागतं की हे चर्चेत कधी आलं होतं डोंगरे खोंड चर्चेत आलं होतं वेदांता रिसोर्सेस म्हणून ही कंपनी आहे आणि त्यांनी नियमगिरी हिल्सवर जे खनिज संपत्ती आहे त्या खनिज संपत्तीसाठी ते उत्खनन करणार होते त्यावेळेस यांनी सुप्रीम कोर्टामध्ये याचिका दाखल केली होती त्यावेळेस ते याचिकाचा निकाल यांच्या बाजूनं लागला होता सांगितलं होतं की निसर्गाचं कोणत्याही पद्धतीने हनन केलं जाऊ नये यासाठी न्यायपंचायत किंवा लोकांचं तुम्ही सहभाग नोंदून तिथं मतं घेतली पाहिजेत आणि त्या मतदानाच्या वेळेस ह्या लोकांनी सांगितलं होतं की इथं काही करायचं नाही आणि त्यामुळे ती केस जिंकल्यामुळे एवढी मोठी वेदांचा रिसोर्सेस या छोट्या एकदम अलिप्त असणाऱ्या लोकांपासून लोकांना सुद्धा ते त्यांनी ती जिंकली होती हे महत्वाचं आहे डोंगर या खोंड ही आदिवासी जमात आहे पी यू टी जी किती आहेत आपल्याकडं पर्टिक्युलर वर्नेटेबल ट्राईब्स कोणते आहेत ट्रायबल ग्रुप साधारण किती आहेत हे पंच्याहत्तर आहेत काका कालेकर कमिशन असेल भुरी आयोग असेल यांनी हे केलेलं आहे एकोणीसशे पंच्याहत्तरला हे जे कोणकोणतं हे केलं हे सर्व पाहू लागतं आता डोंगर या खोंड कुठं आहेत नियमगिरी हिल्स ओडिसा हे महत्वाचं लक्षात असू द्या पी यू टी जी पंच्याहत्तर जे आहेत त्यामुळे त्यांचा समावेश आहे सध्या त्यांच्यापर्यंत करोना पोहोचलेला आहे मग मग आपल्याला पी यू टी जी पाहू लागतात पी यू टी जी जे आहेत पर्टिक्युलर वर्नरेबल ट्रायबल ग्रुप हे ग्रुप जे आहेत ते एकोणीसशे पंच्याहत्तरमध्ये आपण आयडेंटीफाय केले पहिल्यांदा ते बावन्न होते पण एकोणीसशे त्र्याण्णवला भुळिया कमिशनने आणखीन तेवीस ग्रुपची याच्यामध्ये ऍडिशन केली आता पंच्याहत्तर पी यू टी जी ट्रायब आहेत एकूण सातशे पाच शेड्यूल ट्रायब आहेत त्यापैकी पंच्याहत्तर पी यू टी जी आहेत सतरा राज्यामध्ये आणि एक युनियन टेरिटरीमध्ये यांचा समावेश आहे या या राज्य सतरा राज्य आणि एक जे युनियन टेरीमध्ये या जमाती आहेत दोन हजार अकराच्या लोकसंख्येनुसार आता आपण यांचं आयडेंटिफिकेशन कसं करतो म्हणजे ह्या पी यू टी जे आहेत असं कसं ओळखायचं तर भारत भारत सरकारनं काय केले काही क्रायटेरिया बनवलाय ह्या कधी आपण त्यांना पी यू टी जे म्हणायचं पहिलं प्री अॅग्रिकल्चर लेवर ऑफ टेक्नॉलॉजी म्हणजे आपण कृषी करतो कृषीमध्ये जे आपण सध्या तंत्रज्ञान वापरतो ते ते वापरत नाहीत म्हणजे आपण नांगरतो ते नांगरत नाहीत तर ते काय करतात थोडंफार उखरून तिथं बी लावतात जर प्री अॅग्रिकल्चर लेवर ऑफ टेक्नॉलॉजी ते वापरत असतील तर त्यांना आपण काय म्हणतो ते काही क्रायटेरिया त्यामध्ये पी यू टी जी हे करतो लो लेवल ऑफ लिटरसी आपण पाहतो साक्षरता दर त्यांचा कमी असेल तर इकॉनॉमिक बॅकवर्डनेस आर्थिक उन्नती कमी झाली असेल तर आणि डिक्लाइन ऑफ स्टॅग्नेंट पॉप्युलेशन त्यांची लोकसंख्या जर उत लोकसंख्येला उत्तर दिखाव लागणे म्हणजेच काय लोकसंख्या कमी होत जाणे असं असेल तर त्यांना आपण काय म्हणतो पी यू टी जी आत्ता भारतामध्ये किती आहेत पंच्याहत्तर पी यू टी जे आहेत हे लक्षात असू द्या युपीएससीनं मागच्या वर्षी पूर्व परीक्षेमध्ये हा प्रश्न विचारला म्हणून मी डिटेलिंग हे व्यवस्थित सांगितलं आहे एम पी एस सी हाच प्रश्न मुख्य परीक्षेमध्ये आता विचारू शकते पेपर दोन तीन मध्ये कुठे विचारू शकते व्यवस्थित पाहून घ्या पी यू टी जी म्हणजे काय पर्टिक्युलर पर्टिक्युलर वर्नेलेबर ट्रायबर ग्रुप एकोणीसशे पंच्याहत्तरला सुरुवात केली पंच्याहत्तर आहेत हे महत्वाचं आहे थँक्यू अशा पद्धतीनं आज आपण चालू घडामुळे पाहिल्या लोकमान्यनं आत्ता सध्या मराठी ऑप्शनल यूपीएससीसाठी बॅच मोफत सुरू केलेली आहे ती तुम्ही टेलिग्राम लिंक दिलेली आहे इथं ती टेलिग्राम लिंक जॉईन करून त्यावर जे अपडेट आहे ते पाहू शकता तुम्ही लोकमान्य एम पी एस या यूट्यूब चॅनेलला सबस्क्राईब करा जेणेकरून सर्वांपर्यंत ही माहिती पोचेल लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा आणि इतरांनाही फॉरवर्ड करा कारण त्यांचाही अभ्यास चांगल्या पद्धतीनं होईल